হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য যে নতুন শিক্ষণীয় টপিকসটি নিয়ে এসেছি তা হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় মূলত অমূলক সংখ্যা 19.1.1 এর 1 নং প্রশ্নের সমাধান তো 1 নং প্রশ্নটি ছিল মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করো তো আমাদেরকে কোন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে হলে তিনটি ধাপে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা প্রথমে প্রথমে আমরা ধাপগুলো জেনে রাখব যাতে আমরা সহজে বর্গমূল নির্ণয় করতে পারি তো আমাদের প্রথম ধাপটা হচ্ছে প্রথমে প্রত্যন্ত সংখ্যাটিকে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করতে হবে প্রতি জোড়া একই গুণনীয়ককে একসাথে পাশাপাশি লিখতে হবে প্রতি জোড়া একক এক জাতীয় গুণনীয়ককে পরিবর্তে একটি গুণনীয়ক নিয়ে লিখতে হবে প্রাপ্ত সরি প্রতি জোড়া এক জাতীয় গুণনীয়ককে পরিবর্তে একটি গুণনীয়ক নিয়ে লিখতে হবে প্রাপ্ত গুণনীয়কগুলোর ধারাবাহিক গুণফল হবে নির্ণয় বর্গমূল তো আমরা এই ধাপগুলো ভালোভাবে ফুটবো এবং জানব যে কীভাবে কীভাবে করতে হবে তো তাহলে আমি এক কথা বাড়াচ্ছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি সমাধানে তো আমরা আজকে সমাধানে আমরা আজকে করব ঘ এবং ঘ অর্থাৎ তিন নম্বর এবং চার নম্বর প্রশ্নের সমাধান আমরা আজকে শিখব তো আমাদের এখানে প্রথমে গণ প্রশ্ন ছিল পনেরোশো একুশ সমাধান পনেরোশো একুশকে আমরা প্রথমে ছোটো থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব তো আমরা প্রথমে এক এবং দুই দিয়ে আমরা পাচ্ছি না তো সুতরাং আমরা তিন দিয়ে দেখছি সে তিন দিয়ে যাচ্ছে তো তিন দিয়ে গেলে আমাদের এখানে এই আমি বিশ্লেষণ করে বুঝে দিচ্ছি আপনি একটু খেয়াল করবেন তিন পনেরোর মধ্যে যাবে তিন পাঁচা পনেরো অর্থাৎ দুইবার সরি পাঁচবার যাবে তিন পাঁচা পনেরো এরপর আছে এখানে দুই দুইয়ের মধ্যে যাচ্ছে না তার আর একটা সংখ্যা নিলাম কত হলো একুশ যেহেতু দুইটা সংখ্যা একসাথে নিয়ে নিয়েছি সেই জন্য এখানে একটা শূন্য বসালাম তারপরে দুইটা সংখ্যার মধ্যে তিন যাবে সাত বার তিন সাথে একুশ তাহলে আমাদের এখানে পেয়েছিল তো পাঁচশো সাত এবার পাঁচশো সাতকে আবার তিন দিয়ে বিশ্লেষণ করলাম এখন তিন পাঁচের মধ্যে যাবে একবার তিন একে তিন এখানে থেকে যাবে আর দুই দুই দুইটা একের আগে বস শূন্যের আগে বসালে কত হবে বিশ বিশের মধ্যে তিন যাবে ছয় বার তিন ছয় আঠারো আরও থেকে যাবে এখানে দুই এখন দুইটা সাতাশ সাত সাতের আগে বসালে হবে কত সাতাশ এখন তিনটা সাতাশের মধ্যে যাবে নয় বার তিন নং সাতাশ এরপরে আমরা এখানে পেলাম একশো উনসত্তর একশো উনসত্তরকে সরাসরি আমরা তেরো দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলাম অর্থাৎ তেরোকে তেরো দিয়ে গুণ করলে একশো উনসত্তর হয় অর্থাৎ তেরো তেরো একশো উনসত্তর সুতরাং আমরা এখানে পনেরোশো একুশের গুণনীয়গুলো পেলাম তিন গুণ তিন তেরো গুণ তেরো অর্থাৎ অর্থাৎ তিন গুণ তিন এক জোড়া তেরো গুণ তেরো এক জোড়া সুতরাং আমরা দুইটা জোড়া এখানে পেয়েছি তিন এবং তেরো সুতরাং সুতরাং পনেরোশো একুশের বর্গমূল পনেরোশো রুট পনেরোশো একুশের বর্গমূল হচ্ছে তিন এ এক জোড়া থেকে একটা সংখ্যা এ এক জোড়া থেকে একটা সংখ্যা তা এখান থেকে তিন এখান থেকে তেরো তো তিন গুণ তেরো তিন তেরো উনচল্লিশ উত্তর আমাদের উনচল্লিশ এরপর আসেন চার নম্বর প্রশ্ন যেটা চার নম্বর প্রশ্নটা রয়েছে এগারো হাজার পঁচিশ সমাধান এগারো হাজার পঁচিশকে আমরা বিশ্লেষণ করব প্রথমে তিন দিয়ে আমরা শুরু করেছি তিন তিন এগারোর মধ্যে যাবে তিনবার তিন তিরিকা নয় দশ এগারো আরও দুই থেকে যায় দুইটা শূন্য আগে বসানো বিশ বিশের মধ্যে তিন যাবে ছয় বার তিনশো আঠারো আতে আছে আরও দুই দুইটা দুই এগারো বসানো হবে বাইশ বাইশের মধ্যে তিন যাবে সাতবার তিন সাথে একুশ আরও এক থেকে যায় এক একটা পাঁচ আগে বসানো পনেরো পনেরোর মধ্যে তিন যাবে পাঁচবার তিন পাঁচা পনেরো এরপরে আসেন ছত্রিশশো পঁচাত্তরকে আবার তিন দিয়ে ভাগ দিলাম আমরা তিন দিয়ে ভাগ দেওয়ার পরে তিনের মধ্যে তিন যাবে একবার ছয়ের মধ্যে তিন যাবে দুইবার সাতের মধ্যে তিন যাবে দুইবার আরও এক থেকে যাবে একটা পাঁচার এক বাসানো পনেরো পনেরোর মধ্যে তিন যাবে পাঁচবার অর্থাৎ ছত্রিশশো পঁচাত্তরকে তিন দিয়ে ভাগ করলে বারোশো পঁচিশ পাবো এবার আমরা বারোশো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করবো এখন বারোশো পঁচিশ পাঁচ দিয়ে ভাগ কীভাবে যাবে বারো একের মধ্যে যাবে না তার একটা সংখ্যা নিলাম দুই বারো তাহলে বারোর মধ্যে পাঁচ যাবে দুইবার পাঁচ দুগুলে দশ আরও থেকে যাবে দুই দুইটা দুইয়ের বয়স হবে বাইশ বাইশের মধ্যে পাঁচ যাবে চারবার চার পাঁচ চার বিশ আরও থেকে যাবে দুই দুইটা পাঁচ চার আগে বসালো পঁচিশ পঁচিশের মধ্যে পাঁচ যাবে পাঁচবার পাঁচ পাঁচ চার পঁচিশ তাহলে আমরা বারোশো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাবো দুইশো পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা দুইশো পঁয়তাল্লিশকে আবার ফাঁস দিয়ে ভাগ করবো তো দুইয়ের মধ্যে পাঁচ ভাগ যাবে না তাই আরও একটা সংখ্যা নিলাম কত হচ্ছে চার তাহলে চব্বিশের মধ্যে পাঁচ ভাগ যাবে কবার চারবার চার পাঁচ আর বিশ তাহলে এখানে চব্বিশ থেকে বিশ গেলে আর থাকে চার চার এটা পাঁচ আর বছর পঁয়তাল্লিশ তাহলে পাঁচ এটা সাত পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ভাগ যাবে পাঁচ এটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে পাঁচ নয় এবার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা পাঁচ কত উনপঞ্চাশ এবার আমরা উনপঞ্চাশকে সাত দিয়ে ভাগ করবো সাত সাতা উনপঞ্চাশ এরপর আসেন এখানে এগারোশো পঁচিশ সমান তিন গুণ তিন পাঁচ গুণ পাঁচ এবং সাত গুণ সাত
ए जोड़ा थे एक तीन अर्थात पाँच जोड़ा थे एक पाँच सात जोड़ा थे एक सत तीनोंटार गुणफल पाँची एकश पाँच उत्तर हमारे एकश पाँच तो आशा करी बंधुरा खूब बुझ भलो बुझते पे जो कोच भूल होवश्य हाँ कमेंट कर जानी चेषा करब समाधान कर दीते तो अपना जरा चैनल नतून आवश्यक हमारे चैनल सबसक्राइब कर परवर्ती आपडेट पे बेलैकनि बजे रखबें तो सबा के धन्यवाद भलो थकबें सुस्थान खुदा हाफिज़